வணக்கம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் நம்பர் ஒன் மெட்டலர்ஜி அதில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஓர் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஓர்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிமூவல் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவல் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ அந்த ஓர் கான் ஓர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த ப்ராசஸில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ப்ராசஸ் இருக்குது கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் லீச்சிங் அண்ட் கடைசி லாஸ்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மேக்னட்டிக் செப்பரேஷனை பற்றி தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி சார் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்து க்ரஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய பொருள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ஓர்ஸ் தாதுக்கள் மினரல்ஸு அதுலேருந்து எடுக்கிறது தான் தாதுக்கள்ஸ் அதாவது ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த தாதுக்கள்ஸ்க்கு அந்த தாதுக்களுக்கு பொதுவாகவே வந்து என்னது இருக்கும் ஒரு சில ஓர்ஸ்க்கு வந்து என்னது மே மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கும் ஒரு சில இம்ப்யூரிட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கும் டிபெண்ட் அப்பான் த மேக்னட்டிக் பவர் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் பவர் ஆஃப் த ஓர் அண்ட் ஆல்சோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் இதை பொறுத்து தான் நம்ம இதில் பிரித்து எடுக்கிறதுக்கான முறைகள் இதை இதை தான் இதை இந்த பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த மேக்னட்டிக் செப்பரேஷனில் பிரிப்போம் சரியா ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம பிரிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிக்சர் மூலயமா நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரியா என்னங்கிறத டாபிக்ஸில் உள்ள என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தி செப்பரேஷன் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது ரெண்டையும் வந்து ஒரு ரோலர் நீங்கள் வந்து ஒரு வீலாக கண் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் வீல் மாதிரி இல்லாட்டியும் வீலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ரெண்டு வீல் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு வீலுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கும் இன்னொரு வீலுக்கு மேக்னட்டிக் பவர் இருக்காது அதை சுற்றிலுமே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு பெல்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இங்கே இந்த ஹோப்பர் இருக்கும் இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்போதுமே நம்ம ஓர வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தாதுக்களை வந்து நம்ம அடர்ப்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த தாதுக்களை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் தூள் செஞ்சுக்கணும் க்ரஷ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ க்ரஷ்டு ஓர் போர் போர்டு இன் டு திஸ் அந்த ஹோப்பர் இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் கொட்டுவோம் கொட்டினோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த கிர எடுத்து கிரஸ்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பொருளுக்கு வந்து ஓர் இருக்குது அந்த ஓரில் வந்து மெட்டல்ஸும் இருக்கும் எலமெண்ட்ஸும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னது இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸுக்கும் மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஓருக்கும் வந்து அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ்க்கும் மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கலாம் டிபெண்ட் அப்பா தான் மேக்னட்டிக் பவர் ஆஃப் த ஓர் அண்ட் ஆல்சோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே செப்பரேஷன் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு சில எல்லாத்துக்குமே எல்லா இம்ப்யூரிட்டிஸ்க்கும் மேக்னட்டிக் பவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா ஊருக்குமே மேக்னட்டிக் பவர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஊருக்கு மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கப்ப இம்ப்யூரிட்டிஸ்க்கு வந்து பவர் இல்லாமல் இருக்கலாம் மேக்னட்டிக் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகேவா ஒரு சில இடத்துல இம்ப்யூரிட்டிஸ்க்கு வந்து மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் மெட்டலுக்கு அந்த எலம் அதில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன இருக்காது அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து எனது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த தூள் செய்யப்பட்ட அந்த பவுடர் ஆக்கின க்ரஷிங் ஓரை வந்து இந்த பெல்ட்டில் நம்ம வந்து கொட்டுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பெல்ட் தான் ரொட்டேஷன் ரொட்டேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் இந்த வீல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் வீல் மேக்னட்டிக் வீல் ஸோ அப்போ அந்த க்ரஷ்டு ஓரில் வந்து மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் நான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த பெல்ட் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்டட் டு ஓர் தீஸ் வீல் இந்த வீலோடு அட்ராக்ட் பண்ணி அது பக்கத்திலே வந்து விழுந்துடும் அது பக்கத்திலே வந்து விழுந்துடும் நான் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது காந்தத்தன்மை இல்லாத பொருட்கள் இந்த காந்தத்தன்மை இல்லாத பொருட்கள்லாம் இந்த வீல் சுற்றுற ஸ்பீடில் வேகமாக தள்ளி போய் விழுந்துடும் காந்தத்தன்மை உள்ள பொருட்கள்லாம் இந்த காந்தத்தன்மையுடைய வீலில் கூட ஒட்டிக்கிட்டு பக்கத்திலே கீழே வந்து விழுந்துடும் ஓகேவா ஸோ காந்தத்தன்மை இல்லாத பொருட்கள்லாம் அந்த
எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஓல்ஃப்ரமைட் அப்படிங்கிற இம்ப்ரெட்டிஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டின் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிச்சு எடுப்போம் இல்லையா ஸோ இங்கே கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்க்குறப்ப இந்த ஓல்ஃப்ரமைட்டுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும் மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம இந்த டின் ஸ்டோனை வந்து நம்ம செப்ரேட் பண்ணி எடுப்போம் இந்த டின் ஸ்டோனுக்கு மேக்னெட்டிக் பவர் கிடையாது அப்போ ஓல்ஃப்ரமைட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓல்ஃப்ரமைட் இம்ப்ரெட்டிஸ்லாம் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒட்டிக்கும் டென் ஸ்டோன் வந்து தூரமாக போயிடும் அப்போ டின் ஸ்டோனை நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் இந்த ஓல்ஃப்ரமைட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டங்ஸ்டனோட ஓரை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓர் ஓல்ஃப்ரமைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக இந்த டங்ஸ்டனோட ஓரோட வேறு என்னென்னலாம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள மெட்டல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் மே பி கம்பைண்ட் வித் அயன் அண்டு மேக்னீஸ் இது மாதிரியும் இருக்கும் சரியா ஸோ மேக்னீஸோடையும் கலந்துருக்கும் அயனோடையும் கலந்துருக்கும் இதோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஓல்ஃப்ரமைட் அப்படிங்கிறது டங்ஸ்டனோட ஓர் இந்த டங்ஸ்டனோட ஓர்லேருந்து நம்ம எதை பிரித்து எடுப்போம் அப்படின்னா டின் ஸ்டோன் அதாவது வெள்ளியக்கல் அப்படின்ட்டு தமிழில் எழுதியிருக்காங்க அதை நம்ம பிரித்து எடுப்போம் அதோட ஃபார்முலா எஸ் என் ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு மெத்தடு அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குரோமைட் ஓர் இருக்குது இல்லையா இந்த குரோமைட் ஓரோட ஃபார்முலா சிஆர் டூ எஃபி ஓ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த குரோமைட் ஓர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குரோமியத்துக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் குரோமியம் வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் தான் குரோமைட் ஓர் அதே மாதிரி பைரோலூசைட் இருக்கு இந்த பைரோலூசைட் அப்படிங்கிறது மேங்கனீஸோட ஓர் ஓகேவா ஸோ இந்த பை குரோ குரோமைட் ஓரையும் இந்த மேங்கனீஸ் ஓரையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதுலேருந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள மெட்டல்ஸை வந்து நம்மளால் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் யூஸிங் திஸ் மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பீல்ஸ் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் மே எல்லோட மேக்னெட்டிக் ப்ராசஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாப் டாபிக் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ராலிக் வாஷ் பார்த்தோம் அதாவது கிராவிட்டி செப்பரேஷன் கிராவிட்டி செப்பரேஷனுக்கு எது எதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இருக்கோ அதை புவி இருப்பு தன்மை இருக்கோ அதெல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆயிரும் எது எதுக்கெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும் வாஷ்டு அவே அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதே சேம் ப்ராசஸ் எது எதுக்கெல்லாம் மேக்னெட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும் பக்கத்திலே விழுந்து விழுந்துடும் எது எதுக்கெல்லாம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லையோ அந்த பொருட்கள்லாம் அந்த அந்த மாசுக்கள் இல்லை அந்த ஊர்லாம் வந்து என்ன இது தூரமாக போய் விழுந்துடும் ரைட்டா இதுதான் ஜென்ரல் கான்செப்ட் ஓகே இந்த மெத்தடில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷனில் எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம எந்த மாதிரியான மெட்டல்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை எழுதலாம் ஓல்ஃப்ரமைட்லேருந்து இந்த ஓரில் ஓல்ஃப்ரமைட் அப்படிங்கிற இம்ப்ரெட்டிஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டின் ஸ்டோன் எடுக்கிறோம் அப்புறம் குரோமைட் ஓர் பைரோலூசைட் ஓர் ஓகேவா இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ லீச்சிங் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் லீச்சஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது இந்த லீச்சிங் ப்ரா சாரி லீச்சிங் ப்ராசஸ் கிடையாது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஓர் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஓரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் டைப்ஸையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அண்ட் கிராவிட்டி செப்பரேஷனு ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் லீச்சிங் லீச்சிங்கில் சைனட் லீச்சிங் அமோனியா லீச்சிங் ஆல்கலி லீச்சிங் ஆசிட் லீச்சிங் பார்த்துட்டோம் அது கடைசி ஒன்று வந்து லாஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் காந்த பிரிப்பு முறை இந்த காந்த பிரிப்பு முறையில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ தாதுக்களை எப்படியெல்லாம் அடர்ப்பிக்கலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு ஸோ இது வந்து என்ன மெட்டலர்ஜியில் மெட்டலஜிக்கல் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஓர் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் எந்தெந்த மாதிரியான முறையில் பண்ணலாம் எந்தெந்த ப்ராசஸில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ